So far, not a word, okay? We haven't heard anything. And people will ask me at cocktail parties, you haven't found anything, Seth. Why don't you get a real job? Right? And as I used to tell my mother, I don't want a real job, but it is a good question. Why don't we hear anything? When will we hear anything? Wenn er zu Cocktailpartys geht, wo es nur drei davon gab, wird er gefragt, hey, du hast doch noch nichts gefunden. Du solltest einen echten Job bekommen, äh, dir holen. Und ähm, er sagt zu seiner Mutter, er will aber keinen echten Job. Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Die wissenschaftliche Suche nach außerirdischer Intelligenz, die dauert ja bekanntlich schon viele Jahrzehnte an. Damals schickte Frank Drake eine numerische Botschaft mit einem Radioteleskop ins All. Mit unglaublich teuren Radioteleskopen durchforsten die Astronomen am SETI-Institut in Amerika die unendlichen Weiten im All. Doch noch immer haben sie nichts entdeckt, was auf irgendeine Art von Intelligenz hindeutet, was wohl daran liegen könnte, dass das UFO-Phänomen seit Beginn der Suche kategorisch ausgeklammert wird. Doch inzwischen geht man beim SETI-Institut sowieso nicht mehr davon aus, biologische außerirdische Wesen zu finden. Der leitende Astronom Dr. Seth Schostek war kürzlich bei der Tagung des Deutschen Forschungsnetzwerks Extraterrestrische Intelligenz in Neubrandenburg. Und dort hat er über seine Arbeit berichtet. Und wie es aussieht, geht Dr. Schostek inzwischen davon aus, dass die Fremden, die sie finden werden, möglicherweise eine künstliche Intelligenz sind. But we've been talking about intelligent life as if it's going to be on a planet somewhat like the Earth, around a star that provides energy for life and so forth. The whole biology thing. Aber wir denken dabei an Aliens, die ähnlich äh, uns sind, auf dem Planeten, die Biologie haben und Photosynthese betreiben. But this is the important uh, diagram, I think. This is due to uh, Hans Morovich. He's a roboticist at Carnegie Mellon. What's plotted here is the amount of compute power you can buy for a thousand euros, right? Das ist aber wirklich der wichtige Graph. Dieser Graph zeigt über die Zeit hinweg, wie viel Rechenleistung man für wie viel Geld kaufen konnte. Yeah, thousand. So you can see it goes up exponentially. Goes up. <coughs> End of talk. It goes up exponentially. In 1997, which is the last point here, 1997 for a thousand euros, you can buy a laptop that has the compute power of a lizard. Mm -hmm. In 1997 konnte man für etwa 1000 Dollar einen Computer kaufen, der die Rechenkapazität eines Salamanders hat. Very specific lizard. Right, a lizard. But if you look at this plot, you can see that by 2020, which is next year, for a thousand euros, you can buy the compute power of the person sitting next to you. Und das Verrückte ist, bis nächstes Jahr können wir Computer kaufen, die die Rechenleistung haben von ihrem Nachbarn. Right. And then it keeps going up. Right. By 2050, a thousand euros will buy a laptop that has the compute power of everybody on this planet. Und in 2050 können wir für 1000 Dollar etwas kaufen, das die Rechenleistung der gesamten Menschheit hat. The aliens may have already, already done this. Und die Aliens haben das vielleicht alles schon gemacht. So it's a time scale argument. 1900, there you see Guglielmo Marconi invents radio. 1945, there are computers. Big, but they're computers. By 2050, we may have computers that can think, even creatively think, better than any human. Im 1900 wurde das Radio entdeckt, danach in 1945 ähm, die großen Computer und vielleicht in 2050 Maschinen, die selbst kreativ denken können. Ja, yeah. take your job. Die ihren Arbeitsplatz nehmen. They don't care. All right, could be. So, if it's going to happen here, I think you can assume it's already happened to most of the aliens you will ever hear from. 
Wenn es hier ähm, passieren könnte, dann könnte man davon ausgehen, dass dies bereits passiert ist für alle Aliens, von denen wir hören könnten. Right. So, when you think of the aliens, don't imagine these attractive fellows. Mm -hmm. Denkt euch nicht diese attraktiven Leuch äh, Aliens vor. But it's going to be a machine. Sondern es wird eine Maschine sein. I hope that doesn't disappoint you. Ich hoffe, keiner ist enttäuscht. So, how can we find something that isn't biological? Because if it's not biological, they may not be on a planet with oceans and atmospheres and all the things you usually think about. Was heißt das, wenn diese nicht biologisch sind? Weil dann müssen sie ja nicht auf Planeten sein, die normalerweise Biologie unterstützen mit Atmosphären und Ozeanen. Well, in order to answer that question, we might ask, what would a thinking machine be interested in doing? Um das zu tun, müsste man sich vorstellen vielleicht, was solche denkenden Maschinen eigentlich tun wollen würden. Maybe they just play solitaire. Vielleicht spielen die Karten. That might get boring after a while. Das wird langweilig irgendwann. They might just build stuff. Vielleicht bauen die nur Krams. Uh, they may do what are called ancestor simulations. Uh, Steve here is from Oxford. This is a philosopher in Oxford, Nick Bostrom. And uh, he figures there's a 20% chance that you're not actually sitting here suffering through this talk. You are a computer simulation. Mm -hmm. Es könnte sogar sein, und dieser Herr hat gesagt, zu 20 Prozent ist es möglich, dass wir hier gar nicht sitzen, sondern dass wir lediglich eine Computersimulation sind. Didn't mention the boring stuff. Yes. Now, I asked Bostrom once, where did you get this number, 20 Prozent? Ich habe ihn mal gefragt, woher hast du diese 20 Prozent Zahl? And he didn't answer that. Und er hat er nicht geantwortet. But then I asked him another question. If there's a 20% chance that I'm not real, that I'm just code running in a computer, do I have to live a moral life or can I have fun? <lacht> Und so fragte ich ihn, wenn 20% Chance ist, dass ich nur eine Simulation bin, muss ich denn noch ein moralisches Leben führen oder kann ich nur Spaß haben? And that stopped Bostrom for about 20 seconds. I, I think his wife was probably listening. Ja, er hat 20 Sekunden Pause gemacht, weil seine Frau wohl zugehört hat. Then he said, Seth, I think you should live a moral life. <lacht> er sollte doch moralisch leben. Yeah. But maybe that's what the computers are doing. They're just simulating everything and you are just part of that simulation. Ja, vielleicht sind das, was diese Computer tun, nur Simulationen laufen lassen. Interesting thought, but it doesn't help us find the aliens. Interessant, aber hilft uns nicht, Aliens zu finden. Maybe they do something about the one thing that we know they will know about because we know about it, and that is that the universe is destined for doom. Maybe, uh, vielleicht werden sie etwas tun, was wir auch wissen, nämlich dass das, Universität, uh, dass das Universum <laughs> in der Zukunft verdammt ist. Yes, maybe the university too. <laughs> Destined for doom. The universe keeps expanding. Everything will, the stars will go out after 10 trillion years, the last star, right? In 10 to the 100th year, that's a Googleplex, 10 to the 100th year, the last black hole will evaporate. After that, nothing will happen anymore. Nothing except the universe will continue to exist and continue to expand. Das Universum wird sich weiter und weiter ausbreiten und die letzten Sterne werden verloschen sein nach Trilliarden von Jahren und selbst nach 10 to the power of 100, right? 10 hoch 100 Jahren werden selbst die letzten schwarzen Löcher verpufft sein und das Universum wird sich einfach nur weiter ausdehnen. But it doesn't end. Aber es endet nicht. Remember in school you would put those pieces of paper around the, the classroom, you know, here's the first life and here are multicellular organisms and here are the trilobites And here are the dinosaurs, and here are the first humans, right? Remember that? Did, you, did they do that in Germany? Yeah, let's see. Huh? Yeah. Um, erinnert ihr euch in der Schule, dass man Zettel aufgehängt hat mit der Evolution, erste Zelle, erste Cyanobakterien, Trilobiten, Dinosaurier? Haben Sie das gemacht? Hände hoch? Ja, you see? All right, well, that's good. Uh, yeah, but imagine doing that for the future. And not just going around the room a couple of more times, or a lot more times, do it forever. 
Stellen Sie sich vor, Sie gehen weiter in die Zukunft und Sie gehen einmal durchs Zimmer, einmal, sondern für Ewigkeiten oder für die Ewigkeit. So, here's the history of the universe. You can think about this, particularly if you're a religious sort of person. There's a big bang, bam. Then there are 10 trillion years where there's stars and planets and, you know, space conferences and, you know, occasional good mo uh, movies and films, right? And then there's an infinity of nothing. So, bing, psh, and then infinity, not a long time, infinity of nothing happening. Stellen Sie sich das vor, vor allem wenn Sie religiös sind. Am Anfang gibt es den Big Bang, dann kommt das alles, man gibt gibt's gute Filme und nach 10 Billiarden Jahren ähm, gibt es denn für die absolute Unendlichkeit gar nichts mehr. Yeah. So, you might wonder, what's the point of it all? Wozu das alles? But that's between you and the Lord. Okay, so, but the aliens will know this and maybe if they're very advanced, they might try and fix that problem. Die Aliens wissen das auch und vielleicht, wenn sie sehr entwickelt sind, werden sie versuchen, dieses Problem zu lösen. Right. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ziemlich schwierig, mich in eine mögliche außerirdische künstliche Intelligenz hineinzuversetzen und mir auszumalen, was die wohl vorhaben könnte. Letzten Endes sind wir doch alle in unseren anthropozentrischen Sichtweisen gefangen, oder nicht? Übrigens haben Dirk Pohlmann und ich Seth Shostek auch nach den aktuellen Entwicklungen in den USA befragt. Wir haben ein kleines Interview gemacht. Ihr wisst schon, die Sache mit der To The Stars Academy und den Metamaterialien und so. Aber das kommt erst in der nächsten Ausgabe von Erstkontakt. Jetzt also erstmal der Vortrag von Seth Shostek zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Suche nach außerirdischer Intelligenz in voller Länge exklusiv anzuschauen auf Exo Magazin TV. Nur für Abonnenten. Dort könnt ihr euch hunderte exklusive Filme für Freigeister anschauen, die es nirgendwo sonst gibt. Das Abo kostet im ersten Jahr 49 Euro und erst ab dem zweiten Jahr wird der volle Jahresbeitrag fällig. Es sei denn, ihr seid Mitglied in einem UFO-Forschungsverein. Weitere Infos dazu auf unserer Webseite exomagazin.tv slash Rabatt. Wenn ihr per SEPA Lastschrift bezahlt, ziehen wir diesen Rabatt automatisch von eurem Bestellung ab. Wenn ihr per PayPal bezahlt, müsst ihr einen Gutscheincode eingeben und der lautet Freigeist, kleingeschrieben. Falls aber irgendwas schief geht, macht euch keine Sorgen, wir bezahlen auch zu viel bezahlte Beiträge zurück. Also, wir sehen uns bald wieder hier bei Exomagazin TV. Macht's gut. Ciao.